Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã. O vídeo de hoje é a respeito do aplicativo Arena Launcher, um aplicativo que tem os ícones do Android Oreo, tem uma função sinistra que você pode bloquear os seus aplicativos de acordo com a sua biometria, a sua digital no caso, e você não precisa instalar nada além disso. O aplicativo tem suporte ao Android Shortcuts e tem muita customização. Lembrando que é um aplicativo baseado na Launcher 3, a mesma base da Launcher Launcher que vocês devem conhecer. Bom, o aplicativo ele tem controle das colunas e das fileiras que ficam na sua área de trabalho, quando você abre ele aba personaliza personalizações, meu irmão, gaguejei aqui de novo, mas enfim, você consegue controlar o número de ícones que fica ali, entre 5, 6, 7 e tudo mais, você consegue ocultar o rótulo dos ícones para ficar sem o nome dos aplicativos, caso você prefira assim. E tem muita customização, isso só na aba personalização. O acesso às notificações funciona da seguinte maneira. Você dá a permissão ali para o aplicativo acessar suas notificações e ao abrir o aplicativo que tenha notificações, você mantém o dedo pressionado e as notificações já aparecem ali na sua launcher. É uma função bem dinâmica e bem maneira. Nessa launcher temos também um contador de notificações, essa Rafaela Ferreira, ela me pede sempre nos meus vídeos uma launcher que tenha esse contador de mensagens, então é mais uma função adicional nessa launcher, e você tem as configurações da dock, onde você pode usar a cor do seu wallpaper para colorir a sua dock. Você tem o controle dos ícones da tela de aplicativos, que é a App Drawer, que é ali, e você consegue controlar a transparência ou opacidade da sua gaveta de aplicativos. Abrindo aqui a segunda opção, a Temes, você encontra ali o pacote de ícones, onde você pode trocar o Icon Pack. Você tem a aba Tema, que você pode deixar totalmente preto. Se você tem uma tela AMOLED, isso vai te ajudar muito. E temos o Adaptive Icons que são os ícones do Android Oreo que eu conversei com vocês. Indo ali em Change Icon Shape, você consegue deixar os ícones circulares ou em formato de lágrimas. Eu já fiz um vídeo a respeito de ícones em formato de lágrimas, porém aqui na Launcher esses ícones já são embutidos. Você não precisa baixar aplicativos de terceiros. Você pode controlar o tamanho dos ícones para aumentar ou diminuir. Temos ali o estilo Pixel onde você pode adicionar várias coisinhas da Google, com previsão do tempo, a barra na lateral para você acessar o Google Now e configurações derivadas. Você também consegue usar os ícones do Pixel e consegue ativar a opção de barra de pesquisa circular. Bom, indo ali na aba de gestos, como vocês podem ver, vocês podem fazer gestos customizados para abrir certos aplicativos ou determinar certas funções no seu smartphone. Eu acho essa função muito interessante na Launcher. Temos uma aba de segurança também, onde você pode bloquear os seus aplicativos, tanto na digital quanto na senha, caso você não tenha um smartphone com biometria, e você pode resetar a sua senha ali embaixo. Se você tem um smartphone compartilhado, as pessoas pegam muito, você consegue bloquear os seus aplicativos facilmente sem instalar outros aplicativos para fazer tal função. Abrindo as configurações, ele pede, esse aplicativo está bloqueado pela digital. E a última opção é onde você consegue fazer um backup do seu banco de dados e das suas modificações, ou reiniciar a Arena Launcher em caso de bugs ou problemas. Para fazer a instalação é algo bem simples, você vai abrir a sua Play Store e vai procurar Arena Launcher. Você não vai precisar modificar nada no seu smartphone, e a quinta opção tá lá, Arena Launcher com 5 downloads. Eu quero que vocês aumentem o nível de downloads, como assim, só 5? Qual é, meu irmão? <risos> e é isso, jovens. Essa é a Arena Launcher. Eu espero que vocês gostem e fui!